Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber ayın son gününde geldi. Hakem heyeti 2024-2025 yıllarının zam oranlarını belirledi. Hükümetin %36'lık teklifi aynen korundu. Yani memurlar ve memur emeklileri ilk yıl %25, ikinci yıl %11 zam alacak. Refah payı içeren yeni bir teklifle gelinmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın giderliğinde Türkiye yüzüne yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona izleyelim. Memur yeni bir oran beklentisinde idame olmadı. Hakem heyeti hükümetin teklifini aynen korudu. Memur ve memur emeklilerine iki yıl için toplam yüzde otuz altı zam kesinleşti. 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak zam oranında anlaşma sağlayamamıştı. Memur sen %110 zam talebiyle masaya otururken hükümet %36'lık artış teklif etmişti. Uzlaşma çıkmayınca devreye hakem heyeti girdi. Günün şartlarına göre uygun teklifler, makul teklifler. 45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimizi bence bu çok önemli bir. Hakem heyeti bugün 5. kez bir araya geldi. Saat 10'da başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü ve karar 6'ya 5 oy çokluğuyla alındı. Hakem heyeti 2024 için %15 artı 10, 2025 için ise %6 artı 5 zamda karar kıldı. Yani hükümetin masaya getirdiği teklifte hiçbir değişiklik yapılmadı. Memur sen o karara kamu görevlileri hakem heyeti kamu işvereni gibi karar almıştır tepkisini gösterirken Bakan Vedat Işıkan çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum mesajını paylaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü %62'lik en yüksek enflasyon tahmini tutarsa memurlar toplu sözleşme zammıyla birlikte %46,7 zam alacak. Bu da 22.017 lira olan memur maaşının 32.306 liraya yükselmesi anlamına geliyor. 20.377 lira olan en düşük bekar memurun maaşı 29.899 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin aylığı ise 14.490 liraya yükselecek. Hakem heyetinin kararına itiraz yolu kapalı yani Yaklaşık 4 milyon memurla 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki maaş zam oranları netleşmiş oldu.